ഡ്രീമുള്ള കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫോട്ടോ സിന്തസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഫോട്ടോ സിന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ പ്രൊസസ്സ് ആണ് അതിൽ ലൈറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു മറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിലൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുമുള്ള ഫുഡാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും മറ്റൊന്ന് ഫോട്ടോ സിന്തസിലൂടെ ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ജീവികൾക്കെല്ലാം ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം മറ്റു നമ്മൾ പഠിച്ച റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ ഫോട്ടോ എന്തോസിസ് ഫോട്ടോ എന്തോസിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ലൈറ്റ് വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം വാട്ടർ വേണം അതുപോലെ ക്ലോറോഫില് വേണം ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് തെളിയിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മറ്റു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏളി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ എന്തോസിന്റെ അറിവുകളിലേക്ക് നയിച്ച മുൻകാല പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മറ്റൊന്ന് പഠിച്ചത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് ജോസഫ് പ്രീസ്ലിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെൽജാർ എക്സ്പെരിമെന്റ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അദ്ദേഹമാണ് പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്ന സമയത്ത് എയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് മറ്റൊന്ന് ജാൻ ഇഞ്ചൻ ഹൗസിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഫോട്ടോ എന്തോസിന് ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് ജൂലിയസ് വോൺ സാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹമാണ് പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് മറ്റു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടി ഡബ്ല്യു എങ്കൽമാനെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഫോട്ടോ എന്തോസിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ റെഡ് ലൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ലൈറ്റുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫോട്ടോ എന്തോസ് നടക്കുന്ന റെഡ് ലൈറ്റിലും ബ്ലൂ ലൈറ്റിലുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് നമ്മൾ വാൻ നീൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇദ്ദേഹമാണ് ഫോട്ടോ എന്തോസിന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സോഴ്സ് ആവശ്യമാണെന്നും ഹയർ പ്ലാന്റ്സിലെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണെന്നും കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എന്തോസിന്റെ ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പോയത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അപ്പാരറ്റസിലേക്കാണ് ഫോട്ടോ എന്തോസ് പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുന്ന ഗ്രീൻ പാർട്സിലാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ള സെല്ലുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഇലകളിലെ മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ എന്തോസ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇലകളിലാണ് ഇലകളിലെ തന്നെ മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിലാണ് മീസോഫിൽ സെല്ലുകളിലെ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ എന്തോസ് നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് രണ്ട് മെമ്പ്രൈൻസ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈനും ഇന്റർ മെമ്പ്രൈനും അതിനുള്ളിലുള്ള മൊത്തം കണ്ട തന്നെ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയും സ്ട്രോമയിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈനസ് ആയിട്ടുള്ള അറകൾ കാണാം ഈ അറകളെ തൈലക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം തൈലക്കോയിഡ്സിന്റെ കൂട്ടങ്ങളെ ഗ്രാന എന്ന് പറയും തൈലക്കോയിഡ് മെമ്പ്രൈൻസിലാണ് ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ്സ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൈലക്കോയിഡ്സിന്റെ കൂട്ടങ്ങളായ ഗ്രാനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശഘട്ടം നടക്കുന്നത് അതേസമയം ഡാർക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രോമയിൽ അതിനു വേണ്ട എൻസൈമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ദൻ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ടൈപ്പ് പിഗ്മെന്റ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലോറോഫിലിയെ മറ്റൊന്ന് ക്ലോറോഫിൽ ബി സാന്തോഫിൽ കരോട്ടീൻ എന്നിങ്ങനെ നാല് പിഗ്മെന്റുകളാണ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഉള്ളത് ഇവയിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ചീഫ് പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട പിഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് അതേസമയം മറ്റുള്ള പിഗ്മെന്റുകൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ എസെസറി പിഗ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം എസെസറി പിഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറോഫിൽ ബി സാന്തോഫിൽ കരോട്ടീൻ ഇവയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ജോലികളാണുള്ളത് ഒന്ന് അവ ലൈറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കിട്ടിയ എനർജിയൊക്കെ ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂളിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾസിനെ ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷനിൽ നിന്ന് തടയും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെന്റ്സിനെ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് പഠിച്ചത് ഫോട്ടോ എന്തോസിന്റെ മെക്കാനിസം ആണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റ
ഈ റിയാക്ഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിലെ വിവിധ ഇവൻറ്റുകളാണ് ഒന്ന് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു ഈ ലൈറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കെമിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് പോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെ ലൈറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു ഇനി ഈ എ ടി പിയും എൻ എ ഡി പി എച്ചും ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നടക്കുന്ന മറ്റു ചില പ്രോസസ്സുകളാണ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എച്ച് ടു ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിഘടിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ആൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് എ ടി പി ആൻഡ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ലൈറ്റിനെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യലും വാട്ടർ വിഘടിപ്പിക്കലും ഓക്സിജൻ സ്വതന്ത്രമാക്കല് അതുപോലെ എ ടി പി എൻ എ ഡി പി എച്ച് പോലെയുള്ള ഹൈ എനർജി മോളിക്യൂൾസിന് രൂപീകരിക്കലും ഉണ്ടാക്കലും ഇതെല്ലാം ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനിൽ അടങ്ങിയതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലൈറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസിന്തരിക് പിഗ്മെൻസ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് അതുപോലെ കരോട്ടീൻ സാന്തോഫിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെയാണ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് ഓരോന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇവ ഓരോ കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റങ്ങളിലായും കൊണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ആൻഡ് ടു ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സസ് ഓർ എൽ എച്ച് സി വിതിൻ ദി ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ആൻഡ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻറ്റുകൾ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണും ടുവിനും ഉള്ളിലായും കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓരോ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ സെൻ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് റിയാക്ഷൻ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ സെൻ്ററിന് ചുറ്റും ആയിട്ട് മറ്റുള്ള ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് എല്ലാം കാണപ്പെടും ഏകദേശം പത്ത് മുന്നൂറോളം ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് ചുറ്റുമായി കൊണ്ട് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിന് തൊട്ട് അടുത്തായും കൊണ്ട് ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾസ് കാണാം അതിനെ ചുറ്റും കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അസസറി പിഗ്മെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കാണാം ഇവയെ ആൻറ്റിനി മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇവ ലൈറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ കിട്ടിയ ലൈറ്റ് എനർജിയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ പിഗ്മെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസും ലൈറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇവയ്ക്ക് കിട്ടിയ ലൈറ്റ് എനർജിയെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹൈ എനർജി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും വളരെയധികം ഊർജം കുമിഞ്ഞുകൂടും നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോഫിലിയ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഒരു മോളിക്യൂളിന് വളരെയധികം ഊർജം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അസ്ഥിരമാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സൈറ്റഡ് ആയി മാറും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ബൈ റിലീസിങ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിട്ടാണ് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനർജി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ വളരെയധികം എനർജിയുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ക്ലോറോഫിലിയ മോളിക്യൂൾ അങ്ങ് ജമ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യും വളരെയധികം ഊർജം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ചാടുന്നത് ചാടണമെങ്കിൽ നല്ല ഊർജമാണല്ലോ റിലീ
അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആണോ സിക്സ് എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആണോ അറുന്നൂറ്റി എൺപത് നാനോമീറ്റർ ആണോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പി സിക്സ് എയ്റ്റി എന്നും വിളിക്കും ഈച്ച് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ഓരോ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട് ദ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ഈ സിംഗിൾ ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പിഗ്മെൻ മോളിക്യൂൾസ് കാൾഡ് ആന്റിനെ മോളിക്യൂൾസ് അതിനെ ചുറ്റിയിട്ട് നൂറ് കണക്കിന് പിഗ്മെൻ മോളിക്യൂൾസ് കാണാം ഇവയെ ആന്റിനെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വൺ ദ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ക്ലോറോഫിൽ എ ഹാസ് അബ്സോർപ്ഷൻ പീക്ക് അറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് വൺ എന്ന് പറയാം ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പി എസ് വണ്ണിലെ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂളിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതുകൊണ്ട് അതിന് പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വിളിക്കും വയൽ ഇൻ പി എസ് ടു പി എസ് ടുവിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമാറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പി സിക്സ് എയ്റ്റി അതുകൊണ്ട് അതിനെ പി സിക്സ് എയ്റ്റി എന്ന് വിളിക്കും ദൻ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ജമ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന് ജെഡ് സ്കീം എന്ന് പറയും ജെഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ആണ് ഇത് ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും കിട്ടിയ ലൈറ്റ് എനർജി എല്ലാ പിഗ്മൻ മോളിക്യൂൾസും അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലുള്ള ക്ലോറോഫിൽ എ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യും അതിനെ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിവിധ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റോക്കിനോൺ സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് സൈറ്റോക്രോം എഫ് പ്ലാസ്റ്റോസയാനിൻ എന്നീ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് എന്ന് സൈറ്റോക്രോം എഫിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഈ ഹൈ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂള് അഡിനോസിൻ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് അഡിനോസിന്റെ കൂടെ രണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് അഡിനോസിൻ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോറിലെ പി ഒ ഫോറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും ഫോസ്ഫേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് എ ടി പി ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് കൂടി കൂടി ചേരും അങ്ങനെ എ ടി പി ആയി മാറും അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഊർജ്ജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു മോളിക്യൂളാണ് ഇനി എനർജിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലേക്ക് എത്തും ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു കിട്ടിയ ലൈറ്റ് എനർജിയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻ സെന്ററിലുള്ള ക്ലോറോഫിലി എ മോളിക്യൂള് ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിവിധ ഇലക്ട്രോൺ കാരിയേഴ്സിലൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഹൈ എനർജിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് എൻ എ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നു എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് എൻ എ ഡി പി എച്ച് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം അതുവഴി നമുക്ക് വളരെയധികം ഊർജ്ജമുള്ള രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടും ഒരു എൻ എ ഡി പി എച്ച് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എ ടി പി കിട്ടും ഇനി ഇവിടുത്തെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു എന്ന് പോയ ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൽ നിന്ന് പോയ ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല ഇവിടേക്ക് പോകുന്നു എൻ എ ഡി പിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ നമുക്ക് നോൺ സൈക്ലിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം
ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എ ടി പി ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് നോൺ സൈക്ലിക് ആയും കൊണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടുവിലേക്ക് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടുവിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിലേക്ക് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം വണ്ണിൽ നിന്ന് എൻ എ ഡി പിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നോൺ സൈക്ലിക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും മാത്രമല്ല ഈ ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷനെ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർ ജെഡ് സ്കീം ദ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം ടു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പി എസ് ടുവിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൾ ദ പിഗ്മെൻ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് പി എസ് ടു അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് എനർജി പി എസ് ടുവിൻ്റെ എല്ലാ പിഗ്മെൻ്റ് മോളിക്യൂൾസും ലൈറ്റ് എനർജി ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു ദി അബ്സോർബ്ഡ് ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി റിയാക്ഷൻ സെൻ്റർ ആഗ്രഹണം ചെയ്ത ലൈറ്റ് എനർജിയെ റിയാക്ഷൻ സെൻ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഇൻ പി എസ് ടു പി എസ് ടുവില് ദ റിയാക്ഷൻ സെൻ്റർ ഈസ് പി സിക്സ് എ ടി റിയാക്ഷൻ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പി സിക്സ് എ ടി ആണ് വിച്ച് ഗെറ്റ്സ് എക്സൈറ്റഡ് അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ആൻഡ് ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സൂൺ എമിറ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് വളരെയധികം ഊർജമുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നു ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിത്ത് ഹൈ റെഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ എ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് വളരെയധികം റെഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലോട് കൂടിയ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസിന് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഫ്രം ദി പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്ററിൽ നിന്നും ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാവൽ ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റേഴ്സിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു സജ സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് ആൻഡ് സൈറ്റോക്രോം എഫ് സൈറ്റോക്രോം ബി സിക്സ് സൈറ്റോക്രോം എഫ് പോലെയുള്ളവയിലൂടെ ഫൈനലി ഇലക്ട്രോൺസ് റീച്ച് പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് പി എസ് വൺ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ പി എസ് വണ്ണിൻ്റെ പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഓൺ അബ്സോർബിംഗ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആഗ്രൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് പി എസ് വൺ ഗെറ്റ്സ് എക്സൈറ്റഡ് പി എസ് വണ്ണിൻ്റെ പി സെവൻ ഹൺഡ്രഡും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെത്തുന്നു ഇറ്റ് എമീറ്റ്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ അതും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവയെ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്നു ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ മൂവ്ഡ് ഡൗൺ ഹിൽ ടു ആൻ എനർജി റിച്ച് മോളിക്യൂൾ എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി റിച്ച് മോളിക്യൂൾ ആയുള്ള എൻ എ ഡി പിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺ ഹിൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റെഡ്യൂസ് എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് ടു എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ ഡി പി പ്ലസ് എൻ എ ഡി പി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു This reaction takes place in the presence of an enzyme NADP reductase. This reaction is called NADP reductase and the enzyme in the presence of an enzyme. Splitting of water. This is a photolysis of water. The electrons emitted from PS2 is replaced by the splitting of water. PS2 will emit the electrons in the presence of water. Water split is the one to the ഇലക്ട്രോൺ ലഭ്യമാക്കും വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് ഒ ടു ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എച്ച് പ്ലസും ഒ ടുവും ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കേഷനാണ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗേവ്സ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ദൻ വി ക്യാൻ സി ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഈസ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ടി പി ബൈ സെൽസ് സെല്ലുകളിൽ എ ടി പി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light.
ATP is synthesized during the non-cyclic flow of electrons from water to PS2 to PS1 and finally to NADP. Electrons water in PS2 ilekum, PS1 ilekum, avasanam NADP ilekum. Non-cyclic I flow chayyum bodana ATP nirmikinada. In ATP ATPM NADPH2 mundaavunnundu. Both ATP and NADPH plus H plus are synthesized in non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation le ATP um NADPH2 um undaavunnu. Pe non-cyclic photophosphorylation aanippa nammal padichu kadinjathu. Electrons water il ninnu photosystem 2 il ekkum. Photosystem 2 il ninnu photosystem 1 il ekkum. Photosystem 1 il ninnu NADP il ekkum. Move to the same time, ADP, inorganic phosphate, you might combine the ATP in the room. That's why it's non-cyclic photophosphorylation. That's why it's cyclic photophosphorylation. That's why photosystem 1 is involved. Now, let's say that cyclic photophosphorylation and non-cyclic is the same as the exam. Now, we have to say that non-cyclic angle photosystem 1 and 2 are not involved in cyclic photophosphorylation. Now, photosystem 1 and 2 are involved in cyclic photophosphorylation. Now, cyclic photophosphorylation angle is not involved in cyclic photophosphorylation. Now, photosystem 1 and 2 are involved in cyclic photophosphorylation. Now, primary electron acceptor is involved in NADP. Now, we are going to go to NADP. This primary electron acceptor is moved to electron carriers and moved to the photosystem. At the same time, the high energy of the electron is moved to the cytochrome B6 and cytochrome F. The ADP is organic phosphate combined with the ATP. Now, the movement of the electron is moved to the cyclic. Kurang ada naya rata yang anggil ATP um NADPH2 nurumi ciri no, yang nahl ini ada NADP lek elektron poh ni lah. Adukon deh naya ini ada NADPH2 undau ni lah. ATP matra me undau nolu. Macam mana tiada sama tu orang ini non cyclic kila anggil water splitting ini rono. Ini ada water splitting um oxygen release on um cyclic photophosphorylation nada kuni lah. Cyclic photophosphorylation ana P700 photosystem one ini deh. P700 light energy absorbium अंगने high energy state लेती करने आले electron semitium अदु primary electron acceptor acceptium विविद electron carrier से लूड़ अदु तिरिच्चु मोट नेत्तुम अदु समयत्तु ATP नरमीक अपड़ुम cyclic photophosphorylation in cyclic photophosphorylation ATP is synthesized during the cyclic flow of electrons within the PS1 cyclic photophosphorylation ले electrons is cyclic आयट PS1 ने लोड़े flow चीयन उस समय तक आना ये ATP नरमी का पड़ना था। इन्हीं non-cyclic photophosphorylation, cyclic photophosphorylation तम्मी लोड़ा व्यत्यासन जोड़ी चीज़ करने आले इंगेने रो table वाले किया। Exam में इधर दंडा री दी ले आना ये बड़ा प्रश्न दी दी री के ना था। पर non-cyclic photophosphorylation लाने के लिए ATP संदर्शाई रो during the non-cyclic flow of electrons from water to PS1 to PS1 and finally to NADP. Electrons Non-cyclic ayam guna, alanggil cangkri gamal lah ada. Water lelenda PS2 lekik, PS2 lelenda PS1 lekik, awasan am NADP lekik. Move china samaya tanah, flow china samaya tanah, ya ATP nurmi kapan dah. Cyclic photophosphorylation ni alanggilo, ATP sendosai sedi orang di cyclic flow of electrons within the PS1. Electrons cyclic ayam guna, cangkri gamal ayam guna, PS1 lel tanne. Electrons flow in the same time as ATP. In the non-cyclic, ATP and NADPH2 are both ATP and NADPH2 are synthesized. In the same time, cyclic photophosphorylation, only ATP is synthesized. ATP is not the same time. Non-cyclic, both PS1 and PS2 are involved. Non-cyclic, photosystem 1 and 2 are involved. In the same time, only PS1 is involved. Photosystem 1 मात्रमें विड़े involved चीयनुलो. Then non-cyclic इले 
photolysis of water occurs water splitting nadakkunnundu adhe samayam cyclic il anengilo photolysis of water do not occur water splitting nadakkunnilla then non cyclic il oxygen evolution takes place oxygen evolution nadakkunnu cyclic il anengilo no oxygen evolution evide oxygen evolution nadakkunnilla appo ithrayana inu padikkunnathu appo inu nammal pradhanamayittum padichathu light reaction kurichana एक्साम प्रत्येक श्रद्धि क्यों रू पिग्म सिस्ट फोटो सिस्टम वण टू फोटो सिस्टम वणि रियाक्षन सेंटर पी सवन हंड्रड फोटो सिस्टम टू रियाक्षन सेंटर पी सिक्स एइटी आ श्रद्धि नोण सैक्लिक फोटोफोसफोरलेशन सैक्लि फोटोफोसफोरलेशन तमिल व्यत ए टी पी सिंधसइड ड्यूरी दि नोण सैक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोण फ्रम वाटर टू पी एस टू टू पी एस वण आइनली टू एन ए डी पी नोण सैक्लिका ए टी पी निर्मित इलेक्ट्रोण नोण सैक्लिक फ्लो समय एवडे वाटर पी एस टूवल पी एस वणसान एन ए डी पी अदय सैक्लिक फोटोफोसोरलेशन ATP is synthesized during the cyclic flow of electrons within the PS1. PS1 will then electrons cyclic kind of flow in the same time. ATP is formed. Then matter with this non-cyclic electron, ATP may not be H2 down no. Cyclic electron, ATP matter may not down no. Matter with this non-cyclic electron, photosystem one no two no involved. That is the same as cyclic photosynthesis. Photosystem one no matter may involved. That is the non-cyclic electron. Water splitting is done. सैक्लिक वाटर स्प्लिटिंग दें मत व्यत नोण सैक्लिक ऑक्सीजन एवल्यूशन अदसमय सैक्लिक ऑक्सीजन एवल्यूशन ओके अब इत्र इन क्लास वाले इंपॉर्ट पाठभागा नीस्क प्रत्येक ई सैक्लिक फोटोफोसफोरलेशन नोण सैक्लिक फोटोफोसफोरलेशन तमिल व्यत वालेपीटड एक्साम चोदच अद नाइट पढ़ी ओके थैंक यू